குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம ஹிஸ்ட்ரியில் லெசன் ஃபோர் தி வேர்ல்டு ஆஃப்டர் வேர்ல்டு வார் செகண்ட் பார்த்துட்ருக்கோம் இது வரைக்கும் பார்ட் சிக்ஸ் பார்த்தாச்சு இப்போ நம்ம பார்ட் செவன் பார்க்க போகிறோம் பார்ட் சிக்ஸில் வந்து கியூபன் ரெவல்யூஷன் வரைக்கும் பார்த்துருந்தோம் இல்லையா இப்போ இந்த பார்ட்டில் கியூபன் மிஸில் கிறிஸ்டஸில் ஆரம்பித்து அரப் இஸ்ரேலி வார் வரைக்கும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா இப்போ நம்ம லெசனுக்கு போவோம் வாங்க எல்லோரும் ரெடியாக இருக்கீங்களா கியூபன் மிசில் கிரிசஸ் கியூபாவில் வந்து ஏவுகணை சிக்கல் இன் ஏப்ரல் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் ஒயில் லேண்டிங் ஆன் ஆர்மி ஆஃப் கியூமன் எக்ஸில்ஸ் ஆன் தி ஐலாண்ட் ஆஃப் பே ஆஃப் விக்ஸ் தி யூஎஸ் பாம்ப் கியூபன் ஏர்ஃபீல்ட்ஸ் வித் தி அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் ஓவர் த்ரோயிங் கேஸ்ட்ரோஸ் ரீஜியம் அது என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கியூபாவிலேருந்து வெளியேற்றப்பட்டிருந்த மக்களை வச்சு என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு படையை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க பிக்ஸ் அதை வளைகுடாவில் ஏப்ரல் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன்றில் வந்து இறக்குறாங்க அதே டைமில் கேஸ்ட்ரோவுடைய ரீஜிமையும் நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா முடிவுக்கு கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தோடு யூஎஸ்ஏ என்ன பண்ணுது அப்படின்னா விமானத்தலங்களை என்ன பண்ணுது குண்டு வீசி தாக்குது யாரோட குண்டு விமானத்தலங்களை கியூபா நாட்டில் உள்ள அந்த ஏர்ஃபீல்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து பாம்ப் பிளாஸ்ட் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்க டெஸ்ட்ராய் பண்ணுறாங்க ஓகேவா இன் ஏப்ரல் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன்றில் என்ன பண்ணுறாங்க கியூபாவிலேருந்து வெளியேற்றப்பட்டிருந்தாங்க ஏற்கனவே சரியா அந்த மக்களை கொண்டு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு படையை ஒரு ஆர்மி மாதிரி உள்ளதை வந்து பிக்ஸ் வளைக்குடாவில் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன்றில் வந்து இறக்குறாங்க அதே சமயம் கேஸ்ட்ராவுடைய ஆட்சியை வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடணும் அப்படின்ற நோக்கத்தோட அமெரிக்கா என்ன பண்ணுது அப்படின்னா கியூபாவோட ஏர்ஃபீல்ஸை வந்து பாம்ப்ளாஸ் பண்ணி தாக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு யூஎஸ் வார்ஷிப் சரவுண்டட் கியூபா அமெரிக்காவுடைய போர்க்கப்பல்கள் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா கியூபாவை வந்து அப்படியே சரவுண்டு சுற்றி வளைக்க சொல்ல முடியும் அந்த மாதிரி பண்ணிடுறாங்க தி கெனடி கவர்மெண்ட் ஹேட் ரிசீவ்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் தட் த யூஎஸ்எஸ்ஆர் வாஸ் சீக்ரெட்லி இன்ஸ்டாலிங் நியூக்ளியர் மிசில்ஸ் இன் கியூபா ஃபைனலி த சோவியத் பிரசிடென்ட் குருச்சேவ் அக்ரி டு வித்ரா த மிசில்ஸ் அண்ட் த தி மிசில் கிரிசஸ் வாஸ் டெஃப்யூஸ்ட் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சோவியத் நாடு என்ன பண்ணுது கியூபாவில் அணுசக்தி இருக்கு இல்லையா அதோடு இணைக்கப்பட்ட அந்த மிசில்ஸை வந்து ரகசியமாக சீக்கிரட்டாக வந்து நிறுவ போகிறதா கென்னடி வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரு உளவு பிரிவு ஒன்று வச்சுருக்காரு அதோடைய தலைமையில் வந்து தகவல் கொடுக்குறாங்க யாருக்கு அமெரிக்காவுக்கு சரியா ஈவன்சலி த டூ சைட்ஸ் ரீச் அண்ட் அக்ரிமெண்ட் த சோ Soviet Union removed the missiles from Cuba and an understanding that the US would never invade Cuba again in secret the US also had to agree to remove the nuclear missiles from Turkey and Italy enna pandranga appadina மேற்கொண்டு ரெண்டு தரப்புலையுமே வந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட்டை ஏற்படுத்துறதுக்கு முன் வர்றாங்க அதன்படி அமெரிக்க நாடு என்ன பண்ணுது அப்படின்னா கியூபா மீது எப்போதும் நாங்கள் இனிமேல் என்ன பண்ண மாட்டோம் போர் வந்து செய்ய மாட்டோம் அப்படிங்கிற ஒன்று ஒரு உறுதிமொழி வந்து செய்தா நிலைப்பாட்டை வந்து உறுதிமொழி செய்ததால் சோவியத் நாடு என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அந்த மெசில்ஸை வந்து கியூபாவிலேருந்து என்ன பண்ணுது ரிமூவ் பண்ணிடுது ச மறைமுகமாக அமெரிக்க நாடு லாஸ்ட்டாக என்ன பண்ணுது அப்படின்னா துருக்கிலையும் இத்தாலியிலையும் நிறுத்தி வச்சுருந்தாங்க பற்றியா ஏற்கனவே அணுசக்தி ஃபுல்லாக நிரப்பப்பட்ட மிசில்ஸை வந்து எடுத்துக்கிறதுக்கு அனுமதி அதாவது ஒப்புக்கொள்ளுது யார் அமெரிக்கா ஓகேவா இதில் என்ன புரியுது அப்படின்னா ஏப்ரல் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன்றில் ஏற்கனவே வெளியேற்றப்பட்டிருந்தாங்க இல்லையா கியூபாவில் வந்து மக்கள் அவங்கள வச்சு ஒரு படையை பிக்ஸ் வளைக்குடாவில் இறக்குது அதே சமயம் கேஸ்ட்ராவுடைய ரீஜியமையும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் டெஸ்ட்ராய் பண்ணணுங்கிற நோக்கத்தோட கியூபாவில் இருக்கக்கூடிய விமானத்தலங்களை எல்லாம் வந்து பாம்ப்ளாஸ் பண்ணி யூஎஸ்ஏ வந்து தாக்குது லாஸ்ட்டாக அமெரிக்காவுடைய போர்க்கப்பல்கள் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கியூபாவை சுற்றி வளைக்கிறாங்க சோவியத் நாடு கியூபாவில் அணுசக்தியோடு இணைக்கப்பட்ட ஏவுகணைகளை வந்து சீக்கிரட்டாக வைக்க போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கென்னடிக்கு ஒரு ரகசிய குழு வந்து சொல்லுது உடனே சோவியத் நாட்டுடைய குடிச குடியரசுத் தலைவர் குறிச்சி அவர் இருக்கார் இல்லையா அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா மிசில்ஸை உடனே திரும்ப நாங்கள் வந்து திரும்ப பெற்றுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க உறுதிமொழி கொடுக்குறாங்க கொடுத்தோடனே இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் கிடைக்கிது ஓகேவா அப்புறமா என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டூ சைட்ஸில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு அக்ரிமெண்ட் வந்து போடுறாங்க என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது சோவியத் யூனியன் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க கியூபாவில் இருக்கக்கூடிய மிசில்ஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறாங்க ஏன் ரிமூவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா யூஎஸ் வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இனிமேல் நான் வந்து கியூபா மேலே அகைன் வந்து இன்வைட் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு உறுதிமொழி கொடுத்ததுனால இவங்க ரிமூவ் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு இது மட்டும் இல்லாமல் யூஎஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ச
the treaty of versailles 1919 had provided for mandates in turkey's arab empire adavadhu treaty of versailles ungalku nyabam iruka first world war end la uruvaakapattathu adoda year vandu 1919 okay va so in the treaty of versailles la enna vandu mudivu seiyapadudhu appdin paathamna nirbandhikapadudhu appdin paathamna turkey's arab empire vandu nama uruvaakano appdin solli nirbandhikapadudhu france was given the mandate for syria and lebanon and britain for iraq palestine and jordan adha enna solranga appadina france naadu cuba vayum lebanon ayum orunginikinu adhe samayam britain naadu iraq palestine jordan aagiya naadukala vande orunginikinu enna pandranga yerpaadu pandranga okay va அதாவது டிடி ஆஃப் எஸ்எல்ஸ் நைன்டீன் நைன்டியோட எண்டில் வந்து டர்கிஸ் அரப் எம்பையரை வந்து உருவாக்கணும் அப்படின்னு நிர்பந்திக்கப்படுது ஸோ அதன் காரணமாக ஃப்ரான்ஸ் வந்து என்ன பண்ணணும் சிரியாவையும் லெபனாவையும் என்ன பண்ணணும் ஒருங்கிணைக்கணும் அதே சமயம் பிரிட்டன் வந்து ஈராக் பாலஸ்தீன் ஜோர்டான் ஆகிய கண்ட்ரிகளை சேர்த்து என்ன பண்ணணும் ஒருங்கிணைக்கணும் அப்படின்னு செஞ்சுட்டு ஏற்பாடு செய்கிறாங்க ஓகேவா திஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட் அப்செட் தி அரப் சென்ஸ் தே ஹேட் எக்ஸ்பெக்டட் இண்டிபெண்டன்ஸ் அட் தி எண்ட் ஆஃப் வேர்ல்டு வார் ஃபஸ்ட் அதாவது இந்த முதல் உலக போருக்கு பிறகு என்ன பண்ணும் அப்படின்னு இந்த அரேபியர்கள் வந்து ஒரு சுதந்திரம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இந்த இவங்க சொன்னாங்க இல்லையா ஃப்ரான்ஸ் நாடு சிரியாவையும் லபனாவையும் இப்போ பிரிட்டன் வந்து பாலஸ்தீன் ஜோர்டான் ஈராக் நாடுகளெல்லாம் வந்து ஒருங்கிணைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஏற்பாடு செஞ்சாங்கல்ல இதை பார்த்து அரேபியர்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு அதிர்ச்சி ஏற்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிரிட்டன்ஸ் ப்ராமிஸ் டு ஜியானிஸ்ட் லீடர்ஸ் தட் இட் உட் அலோகேட் ஒன் ஆஃப் தி அரப் லேண்ட்ஸ் பாலஸ்தீன் to jews settles from hero further embitter the arabs there was growing arab antagonism antagonism abin solvanga towards zionist settles as they bought land from rich arabs and evicted the local peasant families who had been cultivating it for centuries adha enna solranga abina இந்த சியோனிய இயக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதோடைய லீடர்ஸுக்கு இந்த பிரிட்டன் கண்ட்ரி என்ன பண்ணுது அப்படின்னா பாலஸ்தீனத்துடைய சம் பார்ட்ஸை வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஈதோ குடியிருப்பு அதாவது ஜுவஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்களுக்கு வழங்க உறுதியளிக்குது உடனே இந்த ஜுவஸ் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அரேபியர்களுக்கு அரேபியர்களுடைய எந்த ஒரு புரட்சி ஏற்பட்டாலும் நாங்கள் பிரிட்டனோடு சேர்ந்து அதை அடக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லி உறுதியளிக்கிறாங்க ஓகேவா அப்புறம் இந்த ரொம்ப ரிச்சாக இருக்கக்கூடிய அரபுகிட்டேருந்து அந்த லேண்ட்ஸை வந்து நல்லா விலை பேசி வாங்கி இந்த யூதர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அங்கே வந்து பல தலைமுறைகளாக இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அந்த விவசாய பெசன் ஃபேமிலிஸ் இருக்காங்க பாரு விவசாய வேளாண்மை தொழில் செய்து வந்த குடும்பங்களை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அங்கேருந்து விரட்டி அடிக்கிறாங்க இதுவும் வந்து அரேபியர்கள்ட்ட ஒரு வெறுப்புணர்ச்சியையும் எதிர்ப்பையும் யூதர்களுக்கு எதிராக வந்து ஏற்படுது ஓகேவா at the end of october 1945 the jews underground organizations like irgun jews swa lemi irgun swi lemi zionist paramilitary organization and the stand gong zionist terrorist organization adavadhu 1945 october or month la last the jews enna padranga appadina திரைமறைவு அமைப்புகள்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இர்சுன் ஸ்வாய் லுமி அப்படின்றது வந்து ஜியோனியத்துடைய துணை இராணுவ அமைப்புன்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டெடன் காங்க் அப்படிங்கிறது வந்து ஜியோனியத்துடைய ஒரு டெரரிஸ்ட் ஃபார்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு ஃபார்மேஷனை வந்து அமைச்சுக்கிட்டு ரெண்டு அமைப்புகளை ஏற்படுத்திக்கிட்டு திரைமறை மறைஞ்சிருந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கண்டினியூஸாக வந்து ஒரு பயங்கரவாத தாக்குதல்களை வந்து பெருமளவில் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க யார் இந்த ஜுவஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்க ஓகேவா இதில் என்ன பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு வாருக்கு அப்புறம் அரேபியா வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடைக்கும் எதிர்பார்க்கிறாங்க ஆனா வந்து அது கிடைக்காம பெரும் அதிர்ச்சி ஏற்படுத்துது அதே மாதிரி பிரிட்டன் வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா யூதர்களுக்கு அந்த சியோனிய இயக்க தலைவர்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணுது பாலஸ்தீன பகுதிகளை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஜுவஸுக்கு பிரித்து கொடுத்துட்றாங்க பாலஸ்தீன பகுதி வந்து அரேபியர்களுக்கு உள்ளதுலையே அதை ஜுவஸுக்கு கொடுத்துட்றாங்க உடனே ஜுவஸ் அதுக்கு நன்றி கடனை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அரேபியர்கள் எந்த ஒரு புரட்சியில் நாங்கள் ஈடுபட்டாலும் என்ன பண்ணுவோம் நாங்கள் பிரிட்டனோடு சேர்ந்து அந்த அரேபியர்களுடைய புரட்சியை அடக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க உறுதி கொடுக்குறாங்க அப்புறம் வசதியாக இருக்கக்கூடிய அரேபியர்கள்ட்டருந்து லேண்டை விலைபேசி வாங்கி அங்கே இருக்கக்கூடிய விவசாய குடும்பங்களை இந்த யூதர்கள் வந்து விரட்டி அடிக்கிறாங்க இதுவும் வந்து அரேபியர்கள்கிட்ட அரேபியர்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய வெறுப்பு உணர்ச்சியை ஏற்படுத்துது யூதர்கள் ம மேலே அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல இந்த ஜுவஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு அண்டர் கிரவுண்ட் ஆர்கனைசேஷனை ஏற்படுத்துகிறாங்க ஒரு ஜியோனிஸ்ட் பேரா மிலிட்ரி ஆர்கனைசேஷன் ஒன்று இன்னொன்று டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷனை ஏற்படுத்திக்கிட்டு இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அரேபியர்கள் மேலே வந்து ஒரு பயங்கரவாத தாக்குதல்களை நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஓகேவா புரியுதா இப்போ உங்களுக்கு 
began to launch terror attacks on a large scale adavadhu enna pandranga the jews vandu continuously terrorist attacks vandu senjikitte irukanga idhila railways bridges airfields and government offices were blown up adavadhu railway lines irukle adhu bridges airfields na vimana thalangal next vandu government offices la enna pandranga bomb vechittu adha blast panniranga thagarthiranga the british government presented the dispute to the un for a decision indha prachanaiya government enna pannudhu appadina un ku eduthittu podu eduthittu poi idhukku edha theeru solunga appdin solli kekudhu கேட்கும்போது ஐநா சபையும் யூஎன்ஓ என்ன பண்றாங்க அதுக்கு உடன்பட்டு இந்த ஜுஎஸ் அரபுக்கு ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுவோம் பிரிவினை பிரிவினை பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒப்புதல் தெரிவிக்கிறாங்க பிரிட்டன் வந்து அதுக்கப்புறம் தன்னுடைய படைகளை வந்து அங்கேருந்து விளக்கிறதுக்கு முடிவு பண்ணுது அந்த சமயத்தில் மேலும் வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஓகேவா is coming to the pressure of great powers the un resolved to partition the british mandate of palestine into a jewish state and in an arab state november 29 1949 clashes broke out almost immediately between jews and arabs in palestine what they end up under the dinner and the british not on the soldier and lower yours and other the jews say you are a brand day and the people compared to the british so wrongly in the years and even the the great powers and solar korea will have a lot of signal on the except for nita you and one the other case some of the kira that has sold it and up under the you are not a go you the not a go arabian are a go palestine is on the render divide panila i've been so little you and was sold around and now but 29 1947 love and the rent to put பிரியுது எப்படி ஜுஎஸ் ஸ்டேட் அரப் ஸ்டேட் பாலஸ்தீனத்தை ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க மறுபடியும் அகைனா என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஜுவஸுக்கும் அரபியர்களுக்கும் என்ன ஆகுது இம்மிடியட்லாம் ஒரு ஃபைட் ஏற்படுது ஓகேவா பிரித்தாலும் ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுக்கிட்டாங்க புரியுதா அவங்களுக்கு சப்போ ஜுவஸ் வந்து பாலஸ்தீன பகுதிகள் அரேபியர்கள் இருக்க பகுதிகளில் போயிட்டு அங்கே டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷனை ஆரம்பித்து பயங்கரவாத தாக்குதல்கள் நடத்துகிறாங்க ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் வந்து பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு யூஎன்ஓக்கு கொண்டு போகுது அங்கே போய் ஒரு தீர்வு இருக்குது யூஎன்ஓ என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இந்த க அரபு பாலஸ்தீனத்தை வந்து ஜுவஸ் ஸ்டேட்டாகவும் அரபு ஸ்டேட்டாகவும் ரெண்டாக பிரிக்கிறதுக்கு இந்த கிரேட் பவர்ஸ் உலக வல்லரசுகள் வந்து ஒப்புதல் தெரிவித்தா நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் பிரிச்சலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நவம்பர் டுவெண்ட்டி நைன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் ரெண்டு ஸ்டேட்டாக பிரிச்சிடுறாங்க பிரித்ததுக்கு அப்புறமும் இந்த ஜுவஸ்க்கும் பாலஸ்தீனுக்கும் இல்லை என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இமீடியட்டாக ஒரு ஃபைட்டு ஏற்படுது இப்போ புரியுதா உங்களுக்கு இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் அரபு இஸ்ரேல் வர பார்த்துட்ருக்கோம் அதோட தொடர்ச்சி தான் இப்போ போயிட்டுருக்கு ஓகே புரியுது தானே உங்களுக்கு இப்போ the israel is one control of the main road of jerusalem and successfully repressed repeated arab attacks adha enna pandranga appadina israeliyargal vandu jerusalem ku pora or important roads irukku laya adha kai patri peragu adha vandu meekrathukku arabargal vandu enna pandranga pala muyarchigala எடுக்கிறாங்க ஸோ அதையும் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா முறியடிக்கிறாங்க யார் இஸ்ரேல்ஸ் பை நியர் ஏ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் த இஸ்ரேல் இஸ் மேனேஜ் டு ஆக்குபை ஆர் டு ஆல் ஆஃப் தி நேகவ் எ டெசர்ட் அண்ட் செமி டெசர்ட் ரீஜன் ஆஃப் சதர்ன் இஸ்ரேல் அப் டு தி ஃபார்மர் ஈஜிப்ட் பேலஸ்தீன் ஃப்ரான்டியர் எக்ஸப்ட் ஃபார் தி காசா ஸ்ட்ரிப் எ செல்ஃப் கவர்னிங் பாலஸ்தீனர் டெரிட்டரி அதை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைனில் வந்து அந்த இயருடைய ஸ்டார்ட்டில் காசா முனை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை மட்டும் விட்டுட்டு எகிப்து பாலஸ்தீன எல்லைக்கு வரைக்கும் இந்த நீண்ட நெகவ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பாலைவனை பகுதி பகுதியை நெகவ் பகுதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பகுதி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பாலைவன பகுதியாகவும் இருக்கும் ஒரு அரகோர பாலவனு சொல்லலாம் ஸோ அது வந்து தெற்கு இஸ்ரேல் பகுதி அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஸோ அது வரைக்கும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தங்கள் வசப்படுத்துகிறாங்க யார் இஸ்ரேலில் வந்து தங்களுடைய வசம் படுத்திக்கிறாங்க அஸ் எ ரிசல்ட் ஆஃப் செப்பரேட் அயமிஸ்டிக் அக்ரிமெண்ட்ஸ் பிட்வீன் இஸ்ரேல் அண்ட் ஈச் ஆஃப் தி அரப் ஸ்டேட்ஸ் எ டெம்பரரி ஃப்ரான்டியர் வாஸ் ஃபிக்ஸ்டு பிட்வீன் இஸ்ரேல் அண்ட் இட்ஸ் நெய்பர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் என்ன பண்ணுறாங்க பிப்ரவரிலேருந்து ஜூன் வரைக்கும் வந்து அவங்க ஒரு உடன்படிக்கை வந்து ஏற்படுத்திக்கிட்டாங்க இல்லையா அது இஸ்ரேலுக்கும் அதனுடைய பக்கத்து நெய்பர் கண்ட்ரீஸ்க்கும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு டெம்பரரியாக ஒரு ஃப்ரான்டியரை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேவா இன் இஸ்ரேல் த வார் இஸ் ரிமம்பர்ட் அஸ் இட்ஸ் வார் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் இன் த அரப் வேர்ல்ட் இட் இஸ் ட்ரீட்டட் அஸ் தி நக்பா சாரி நபு நக்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நக்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கேஸ்டபி அப்படின்னா பேரழிவு அப்படின்னு அர்த்தம் அஸ் எ லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் அரப்ஸ் பிகேம் ரெஃப்யூஜஸ் அதாவது இஸ்ரேலை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த காலகட்டத்தில் நடந்த வார்ஸ் எல்லாமே வந்து அதோடைய ஒரு இண்டிபெண்டன்ஸோடைய இண்டிபெண்டன்ஸை வந்து வெளிப்படுத்தினதாகவும் வேட்கை அவங்களுடைய இண்டிபெண்டன்ஸோடைய ஆசையை வந்து வெளிப்படுத்தினதாகவும் அது ஒரு இண்டிபெண்டன்ஸ் வாராகவும் தான் வந்து இஸ்ரேலியல் வந்து சொல்கிறாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இஸ்ரேல் வாஸ் அட்மிட்டட் இன் டு தி யூஎன் இமீடியட்லி மச் அகைன்ஸ
பர்டிகுலர்லி த யூஎஸ் இன் ரிட்டன் ஃபார் ஆர்ம்ஸ் அண்ட் ஃபினான்சியல் எய்டு என்ன சொல்கிறாங்க அரேபியர்களை பொறுத்த வரைக்கும் பலரும் இந்த போர்னால் அதாவது அரேப் இஸ்ரேல் வார்னால் மக்கள் அனைவரும் வந்து ரெஃப்யூஜஸ்னு அகதிகளாக வந்து வேறு இடத்துக்கு போக வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துச்சு அதுக்கு பேர் வந்து நக்பா பேரழிவு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அரேபியர்களுடைய அந்த ஆப்போசிஷன் எதிர்ப்பை மீறி இஸ்ரேலுக்கு வந்து என்ன பண்ணுது ஐநா அப்படின்னா உடனே வந்து ஒரு மெம்பர்ஷிப் ஸ்டேட்டஸை கொடுத்துருது அதாவது உறுப்பினர் அந்தஸ்து தான் கொடுத்துருது இதன் மூலம் இந்த அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளில் யூஎஸ் போன்ற அந்த வெஸ்டர்ன் நாடுகள் இருக்குல்ல அதோடைய சக்திக்கு அவர்கள் வழங்கிய ஆயுதங்கள் ஆயுதங்களுக்கும் பொருளாதார உதவி எக்கனாமிக் எய்டுக்கும் வந்து இவங்க வந்து தங்களுடைய விசுவாசத்தை வந்து வெளிப்படுத்துறதுக்கு தான் இஸ்ரேலில் வந்து வலுவாக என்ன பண்ணுறாங்க கட்டி எழுப்பியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஓகேவா இதில் என்ன பண்ணுது அரேப் அரேப் இஸ்ரேல் வார் தான் நம்ம இப்போ வந்து பார்த்துட்ருக்கோம் இல்லையா இதில் வந்து இப்போ நம்ம இந்த பேராவில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இஸ்ரேலியர் வந்து ஜெருசேலமுக்கு போகிற முக்கிய சாலையை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க கைப்பற்றுறாங்க அந்த சாலையை கைப்பற்றுறதுக்காக அரேபியர்கள் வந்து முயற்சி செய்கிறாங்க அந்த முயற்சியும் இஸ்ரேலியர்கள் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க வெற்றிகரமாக வந்து முறியடிச்சிடறாங்க நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைனோட இந்த ஸ்டார்டிங்கில் காசா முனை அப்படிங்கிறத விட்டுட்டு எகிப்தோட பாலஸ்தீன எல்லவர அதாவது நீண்ட நெகவ் பார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பார்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு பாலைவனமாகவும் ஒரு அரைகுல பாலைவன பகுதியாகவும் இருக்கக்கூடியதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த அந்த பகுதி அதாவது இஸ்ரேலியோடைய தெற்கு பகுதின்னு சொல்லலாம் அதை வந்து இஸ்ரேலியர்கள் வந்து தங்கள் வசப்படுத்திக்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா இஸ்ரேலுடன் அரபு நாடுகள் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா தனித்தனியாக நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் பிப்ரவரிலேருந்து ஜூன் வரைக்கும் ஒரு பீஸ் அக்ரிமெண்ட் வந்து சைன் பண்ணுறாங்க ஸோ அதன்படி இஸ்ரேலுக்கும் அது பக்கத்து நாடுகளுக்கு இடையே வந்து ஒரு டெம்பரரியாக ஒரு ஃப்ரான்டியரை வந்து நாங்கள் நிர்ணயம் செய்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி செய்யப்படுது இஸ்ரேலை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த காலகட்டத்தில் அரேபியர்களை எதிர்த்தது வந்து என்னென்னு சொல்கிறாங்க தங்களுடைய சுதந்திரம் இண்டிபெண்டன்ஸ் வார் அப்படின்னு தான் அவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த போரோட விளைவாக அரேபியர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அங்கேருந்து அகதிகளாக வந்து வேறு இடத்துக்கு போக வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படுது இதை வந்து அவங்க நக்பா பேரழிவு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து ஒன் மார்க்கில் வரும் நக்பா கேஸ்ட்ரபினா என்ன அப்படிங்கிறத நீ சொல்லணும் ஓகேவா கேட்டஸ்ட்ரோபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து என்னது பேரழிவு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க போறாங்க ஸோ இப்படி நடக்கும் போதும் அரேபியர்கள் வந்து இஸ்ரேல்கள் வந்து வேற அகதிகளாக வெளியேற்றும் போதும் இஸ்ரேலுக்கு யூஎன்ஓ என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அந்த ஐநா சபையின் உறுப்பினர் அப்படின்ற அந்தஸ்தை கொடுக்குது இதன் மூலம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு போன்ற மேற்கத்திய சக்திகள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க வழங்கிய ஆயுதங்களுக்கும் எக்கனாமிக் எய்டுக்கும் வந்து ஒரு விசுவாசத்தை வெளிப்படுத்துது அப்படின்னு சொல்றாங்க அதனால தான் இஸ்ரேலை வந்து வலுவா கட்டியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது புரியுதாம உங்களுக்கு இந்த பேரா